fecha nosotros eh, hemos venido preparando a lo largo de, de estos meses un balance de todo lo que se ha consumido en las diferentes áreas del municipio. Puntualmente lo que ha resaltado eh, y que nos ha sorprendido es la gran diferencia de consumo que hubo en el combustible tanto en el periodo 2015 en comparación al periodo 2016. Es decir, la gestión del ex intendente Julio Moisés, la, el último año de gestión del ex intendente Julio Moisés, con el primer año de gestión del de doctor Julio Bravo como nuevo intendente. Así es que nosotros, ante esa diferencia, hemos hecho un relevamiento, hemos hecho una investigación y hemos llegado a la conclusión numérica de que en el año 2015 se han consumido 614.465 litros de combustible y en el 2016 con la gestión del intendente Julio Bravo se han consumido 335.206 litros de combustible. Diferencia muy considerable, ¿no? Así es, una diferencia que prácticamente es la mitad de lo que consumieron en la gestión del 2015. ¿Por es qué decir, se tomó la del 2015? Porque es, eh, digamos, el año más cercano con el cual se pudo hacer comparativamente eso. Ya vamos a hacer la comparación con los años anteriores. Esto es un trabajo de hormiga, ustedes calculen que, que hay que evaluar todos los libros que han quedado, las bendiciones que se han presentado en el Tribunal de Cuentas, es un trabajo de hormiga, por eso hemos podido recién este, cerrar lo que es el 2015. Ya cuando tengamos el evaluativo del 2014, 2013 y 2011, podremos dar una, una información mucho más acabada. ¿Por qué la, la comparación se hace en litros? Porque todos sabemos que del 2015 al 2016 el combustible ha tenido una suba de precio. Por eso, para que no haya ninguna confusión, acá la relación, la comparación se hace en litros. Después acá tenemos otro cuadro comparativo que hace, se hace por, por, por los trimestres del año 2015 y de 2016. Tenemos que en el primer trimestre del 2015 se consumieron 175.613 litros de nafta, de combustible, perdón, gasoil y nafta. En el año 2016... Con la gestión de Julio Bravo se consumieron solamente 80.199 litros. En el segundo trimestre, 170.362 contra 95.422. En el tercer trimestre, 153.000 contra 94.449. Y en el cuarto trimestre, 133.449 contra 65.000 litros. ¿No hay justificativo de decir que cargamos tanto combustible para tal destino? Hasta el momento no encontramos el justificativo del excesivo consumo de combustible en el año 2015. Más teniendo en cuenta, como es de público conocimiento, la gestión de Julio Bravo ha sido una gestión que se ha caracterizado por la obra pública. La obra pública requiere la utilización de mucha maquinaria, tanto camiones para trasladar los áridos, el ripio, para trasladar el, 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 la, el material con el que se va a construir, se han pavimentado más de 12, 13 calles, se ha hecho obra pública en los barrios, en los asentamientos, se, ha hecho, se, usó, se usó mucho la motoniveladora, se ha adquirido este, camiones recolectores de residuos, se adquirió un camión, eh, un colectivo también, se adquirió un montón de, de vehículos para el municipio, lo cual hubiera hecho pensar que nosotros, de la gestión 2016, tendríamos que haber consumido quizá un poco más de combustible que el que se consumió en el 2015. Año este que recordemos, en el cual no hubo prácticamente obra pública. O sea, en 2015 prácticamente no hubo obra pública, no hubo este, refacción de calles. Es decir, no tiene explicación esta gran diferencia de combustible. ¿sí? Por eso es importante bueno, eh, es que la población tenga conocimiento de esta situación y que seguramente nosotros prepararemos digamos, para hacer las acciones judiciales que correspondan y bueno, la investigación que tenga que hacerse. Si la anterior gestión puede probar en qué gastó tanto combustible, listo, nos callaremos la boca. Pero es, es basta, deja bastante, bastante duda en relación a lo que... Bien. También el secretario de Hacienda, eh, final de Hacienda nos comentaba, ¿no? el licenciado Enrique Tapura, acerca de algunos detalles también que se podrían brindar en referencia a cómo sigue esto, cuál es el curso que está tomando en materia...